याद रखना कि सपने तुम्हारे ही हैं तो तुम ही पूरा करोगे और उस समय ना ही हालात तुम्हारे साथ होंगे ना ही तुम्हारे लोग और किसी ने खूब कहा है कि जो रास्ते मंजिल तक ना पहुँचाएँ वो रास्ते रास्ते नहीं होते दो चाल चलने को दो चार चलने को चलना नहीं कहते हम तो गैरों को भी अपना कह लेते हैं कुछ लोग हैं ऐसे जो अपनों को भी अपना नहीं कहते नमस्कार दोस्तों मैं हूं देवत अग्रवाल और आप देख रहे हैं देवत अग्रवाल एसर टेलीकॉम चैनल दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी ज़िंदगी में संघर्ष नहीं है अगर होता तो शायद हम कामयाब होते आपको पता है कि आप अपनी लाइफ में कितने कंफर्ट जोन में जी रहे हैं हर चीज़ आपको ऐसो आराम के साथ मिल रही है यही कारण है कि आप सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं और दूसरे उनको हकीकत में बना देते हैं इसका रीज़न क्या है आपको लगता है कि आपके पास सब कुछ है और ये दूसरे के पास कुछ नहीं फिर भी वो ये सब कर लेता है रीज़न क्या है आप अपनी लाइफ के कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए जब तक आप समस्याओं से नहीं घरेंगे तो आप उसका समाधान भी नहीं निकालेंगे दोस्तों जब तक मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं उसका आंसर कैसे दूँगा ठीक ज़िंदगी भी उसी तरह होती है हमको ज़िंदगी की जो शिक्षा है वो एक बाज से सीखनी चाहिए आपको पता है बाज की खासियत क्या है वो अपने दुगने से वो अपने दुगने से भारी शिकार को पंजे से बहुत आसानी से उठा लेती है जब बाज एक बाज का जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो बाज मादा होती है जब वो खाना लेकर आती है तो उस बच्चे के मुँह में नहीं डालती वो उस बच्चे के घोंसले के थोड़े दूर जा खड़ी हो जाती है और खाने को अपने पंजे में दबाए रखती है और बाज का जो बच्चा होता है वो उस खाने को देखता है और भूख के और भूख के कारण उस वो खाने की तरफ बढ़ता है क्योंकि वो इतना छोटा होता है कि वो चल भी नहीं पाता पर फिर भी मादा बाज का दिल नहीं पसीदता वो चाहती है कि बच्चा उसके पास जैसे तैसे करके आए और खुद खाना खाए क्योंकि मादा बाज ये चाहती है कि वो अपने पैरों पर पे चलना सीखे आप देखिए कितनी बड़ी समस्या है कि वो बच्चा गिर पड़ के जख्मी हालत होकर वो पहुंचता है अपनी माँ के पास और वो खाना खुद मुंह में डाल के खाता है तो so, जब उसका दूसरा पड़ाव आता है जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वही मादा बाज उस बच्चे को लेकर हवा में तकरीबन 10-12 किलोमीटर के ऊपर मतलब 1000 फुट के ऊपर मतलब 1000 फीट के ऊपर से उस बच्चे को आसमान से नीचे छोड़ती है और बच्चा घबरा जाता है वो सोचता है कि यार अब तो मैं मरने वाला हूँ और अपने आप को बचाने के लिए वो अपने पंखों को खोलना चालू करता है और लुढ़कते पड़ते गिरते पड़ते वो जब पंख नहीं खुल पाता है और जब उसको लगता है कि वो मरने वाला है तभी मादा बाज उसको अपने पंजों में पकड़ कर वापस हवा में ले जाती है और फिर नीचे रख देती है ऐसा मादा बाज बार बार करती है जब तक कि वो बच्चा अपने पंखों को पूरा खोल ना ले क्योंकि मादा बाज को पता है कि अगर मैंने इसको आज उड़ना नहीं सिखाया तो ये जिंदगी में अपने लिए कभी शिकार ढूंढ कर नहीं ला पाएगा और ये एक दिन भूखे पेट मर जाएगा तो आप देखा आपने कि इतने शक्तिशाली माँ बाप होने के बाद भी वो बच्चे को कितने संघर्ष की जिंदगी सहन करनी पड़ी वो बाज का अगर मादा बाज चाहे तो बच्चे के मुंह में खाना डाल सकती थी मादा बाज चाहे तो उसको इतनी ऊपर से फेंका क्यों वो हमेशा उसके लिए खाना ला सकती थी जब तक कि वो जिंदा थी वैसे ही हमारी जिंदगी है हमारे माँ बाप ने हमें इतना सब कुछ दे रखा हुआ है और हम आगे कदम नहीं बढ़ाना चाहते हैं हमें सब कुछ कंफर्ट लाइफ हमें सब कुछ कंफर्ट जोन में मिला है हमने अपने आप को लाइफ में कभी भी आउट ऑफ जोन नहीं जाने की कोशिश की हमने कभी ये नहीं देखा है कि अगर मैं कुछ सीखने जा रहा हूँ और उधर मान के चलिए सिर्फ मुझे सीखने के पर्पज से रहने को अच्छी सुविधा नहीं है खाने को अच्छी सुविधा नहीं है तो मैं भाग कर आ जाता हूँ क्यों क्योंकि यार ऐसे तो मैं रह ही नहीं सकता मैं आज तक ऐसे नहीं रहा ये सोच रख के आप कभी कहीं भी जाएंगे ना तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे आपका ध्यान सीखने में होना चाहिए ना कि रहने और खाने में आपने देखा महारिषि और जो मुनिया जब तपस्या करते थे सो वो महलों के अंदर नहीं करते थे उसको बोलते हमारे जंगल में जाकर अकेले में बैठ और धूप आंधी उसके अंदर वो तपस्या करते थे तब जाके उनको कई सालों की तपस्या के बाद उनको वरदान मिलते थे और उनके पास शक्तियाँ आती थी और वो महारिषि माने जाते थे और उनके चरण महाराजा भी छूते थे आप सोचिए कि महाराजा जैसा आदमी जो पूरे राज्य को चला रहा है जिसकी किस्मत या पार है जो एक चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ है वो एक ऋषि के पैर पड़ता है उसका रीज़न आप जानते हैं क्यों क्योंकि वो तपस्या दोस्तों एक बात ध्यान रखेगा जीवन में सिर्फ एक चीज़ की इज्जत होती है और वो है ज्ञान अगर आपको वाकई में किसी चीज़ का ज्ञान है स्किल आपकी इज्जत हमेशा होगी अगर आपको लगता है कि आपकी इज्जत आपके फादर की वजह से आपके घर वालों की वजह से हो रही है तो तब तक जब तक कि वो हैं 
जिस दिन वो आपसे अलग हो जाएंगे उस दिन शायद आपको लगे कि जिंदगी आपकी नर्क बन चुकी है मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ज्ञान कोई सा भी हो सकता है जरूरी नहीं कि पढ़ाई का ज्ञान हो अगर आप एक मोबाइल फील्ड में हैं तो एक अच्छे टेक्नीसन का नॉलेज हो अगर आप एक कंप्यूटर फील्ड में हैं तो अच्छे कंप्यूटर का नॉलेज हो अगर आप एक इंजीनियर हैं तो आप आप अपनी फील्ड का नॉलेज रखें अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं अगर आप एक दुकान भी चला रहे हैं तो आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए और जब आप में एक जुनून होता है कि मुझे जरूरत से ज़्यादा जानना है तो यही चीज़ आपको आगे भी बढ़ाती है क्योंकि अगर आप नहीं जानेंगे तो आप अपने आप को आगे कभी नहीं बढ़ा पाएंगे आई होप कि ये बात आपको मेरी समझ में आए और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप नए हैं चैनल में तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा सिर्फ ध्यान आपको एक सही राह पर ले जाना है दोस्तों मैं चाहता हूं कि अपने जीवन में सिर्फ तरक्की करें और आगे बढ़ें और ऐसा टेलीकॉम देवरत्न अग्रवाल की हमेशा यही दुआ रहेगी कि आप लाइफ में हमेशा तरक्की करें धन्यवाद